Hola, soy yo Vicky otra vez. Now, in today's video, we are in Break the Language Barrier Level 2, and we are going to look at the present perfect in context. So, we've been learning some past tense in Spanish as far as this level is concerned. The present perfect, things we have done. And this um, text that I'm going to read out to you for your pronunciation, so that you can listen to the pronunciation, um, is the present perfect in context. So, it's a text that um, has quite a lot of examples of this tense in it. As usual, if you don't have the book, you can still use it as a listening exercise. Or if you've never heard or you don't got a clue what I'm talking about when I talk about the present perfect, things like that, you are, you know, this is not the video for you. You need to look back to earlier videos uh, explaining the, the present perfect and maybe even to level one. If you're a beginner, you need to be with level one. If you're just coming into my method, uh, let's start with level one because everything's progressive. I would always advise to start with level one. Go through the levels, be patient. And uh, when you arrive at this point, hello, and we can go through the present perfect. Okay, so this was a little uh, letter, email from Maite to Anna. And I'm just going to read it out in Spanish. Just for those of you, those of you who've got the book, you've got the text in front of you and you can read it and listen at the same time. If not, you can just listen and see if you can understand what I'm saying. I'm not going to read out the English. It's in that the, the English translation is in the back of the book. Um, or you can try and work it out yourself. Remember, you can always pause the video if things go too quick. If you pause it, go back, listen again. See if you can understand what I'm saying. Okay, here we go. Hola, Ana. He llegado en Manchester hace solo dos días. Ya tengo mil cosas para contarte. Como sabes, vivo con una familia inglesa muy simpática, especialmente el hijo David, que además es muy guapo. Esta mañana he tenido mi primera clase de inglés. Mi profesora se llama Carol y es rubia, alta y muy maja. Uh, por la tarde hemos ido al Museo de Manchester con el profesor de Historia, Alan, que es bajo, calvo y un poco serio. Y hemos visitado todas uh, las salas de Egipto. Después hemos estado en el centro tomando algunas tapas en un restaurante español. He pasado todo el día hablando en inglés. Ha sido estupendo, aunque todavía tengo algunos problemas en escuchar a la gente. Ahora me acuesto porque estoy muy cansada. Un abrazo, cuídate, Maite. Okay, so that's the text. Did you understand it? Can you understand any of it? Okay, I'm going to read out the questions. There's a, a series of questions and answers that if, if you had the book, you had to translate the question into Spanish and answer in Spanish. I'm just reading out the Spanish. Número uno. ¿Cuándo ha llegado Maite en Manchester? Maite ha llegado en Manchester hace solo dos días. Número dos. ¿Con quién vive? Vive con una familia inglesa muy simpática. Tres. ¿Qué ha tenido esta mañana? Esta mañana ha tenido su primera clase de español. ¿Cómo se llama? Uh, sorry, de inglés, de inglés. First English class, not Spanish class. ¿Cómo se llama su profesora? Su profesora se llama Carol. Uh, ¿Cómo es? Número cinco, ¿cómo es? 
uh, as Rubia, what was she? Rubia Simpatica, uh, Rubia Alta y Moimaka. Sorry, I forgot what she was like. Y número seis, ¿Dónde han estado por la tarde? Por la tarde han estado o han ido. So you, when you're saying have been, you could say han ido o han estado. I think in the text, por la tarde, hemos ido. So they use ido there. So yeah, por la tarde han ido al Museo de, de Manchester. Número siete. ¿Cómo es el profesor de historia? El profesor de historia es bajo, calvo y un poco serio. ¿Qué han visitado? Han visitado todas, todas las salas de Egipto. Uh, ¿Dónde han estado entonces? ¿O después o luego? Después han estado en el centro tomando al algunas tapas. Número 10. ¿Cómo ha pasado todo el día? Ha pasado todo el día hablando en inglés. Número 11. ¿Qué problemas todavía tiene? Todavía tiene problemas en comprender o entender a la gente. Y número 12, ¿por qué se, se acuesta ahora? ¿Por qué se acuesta ahora? Se acuesta ahora porque está muy cansada. Muy bien, ok, ya está. As usual, any queries, comments, doubts, Put them in the comments box or send me an email, message, uh, and I will uh, answer your queries. Y como siempre, gracias por mirar. Thank you for watching. No olvides uh, las pulgadas arriba. Don't forget the thumbs up if, if you found the video useful. Uh, don't forget to subscribe if you want to, Clara. Okay, so, vale. How did you do? Let me know how you did. Okay. Uh, te veo muy pronto, como siempre, en el próximo video. Y hasta entonces, que tu Dios vaya contigo. Gracias.